la ley de medios por ahora va a seguir como está, por ahora, pero han eh, emitido un decreto en el que pasan por encima de la ley de medios y lo anunciabas vos, Miguel, estamos con Carlos Vicente, quien es el titular del AFCA Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Día? ¿Se puede decir buen día para ustedes? Hoy no es un buen día para la Argentina, para los 42 millones de argentinos que construimos una democracia durante 32 años y nos encontramos que un ministro cree que un decreto puede ir por encima de una ley del Congreso de la Nación que fue sancionada por el método que establece la Constitución Nacional. O sea, este es un mal día para la democracia, es un mal día para todos los argentinos, independientemente de cuál es la orientación política que tengan. Pensando un poco en lo que decía Aguad, porque bueno, fue una conferencia de prensa muy breve, eh, hace muy poquitos minutos que pasó, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar con esto que está, o que quiere llevar adelante justamente Macri a través de la figura de Aguad? Lo que está queriendo hacer Macri y Aguad es eh, violar la ley en un aspecto, que es de qué manera se eh, conforma y se designa la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es un aspecto central de la ley, porque justamente cuando se debatió y sancionó la ley de medios, se intentó construir una autoridad que fuera representativa del oficialismo, de la oposición, de los gobiernos provinciales, de las universidades públicas y de todos los sectores representativos de la comunicación audiovisual, empresas y gremios. Eso crea el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual y el directorio, que es el que preside esa batela y que también integran, digo, para que lo sepa la ciudadanía, Marcelo Sturin, que es representante de la Unión Cívica Radical, y Milman, que es representante del Frente Progresista, dos conspicuos militantes políticos de la oposición al gobierno anterior. ¿sí? Eso integra ese directorio de acuerdo a lo que establece la ley y tiene un mandato por ley de 2013 a 2017. Tiene que ser dos años de un gobierno y dos años de otro. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía a través de esta vía es que la, la política de comunicación audiovisual sea una política de Estado, o sea, que atraviese los gobiernos, que trascienda y que no quede sujeta a los vaivenes institucionales. Esto es lo que está violando expresamente con lo que acaba de decir Aguad. Dice, no, se, no, no eh, mantenemos la ley. No, es, es falso. Es muy cínico el argumento de... De Aguad. Creo que aparte eh, Macri y Aguad se han confundido, o sea, ellos han sido elegidos presidente de acuerdo a la Constitución Nacional y actúan como si fueran príncipes, van a abolir las instituciones que fueron construidas durante 32 años de democracia en la Argentina. O sea, con el mismo criterio, mañana no le gusta la reforma del Código Civil, por decreto de necesidad y urgencia eliminamos el Código Civil o eliminamos la ley de matrimonio igualitaria, que este señor votó en contra, Macri y la vicepresidenta de la Nación. Digo, eh, eh, no, no tiene eh, ningún fundamento desde el punto de vista jurídico constitucional. Ahora, ¿habrá lugar, eh, me pregunto yo, por la, el, la labor de la justicia ahora? Digo, hasta ahora la justicia ha dejado mucho que desear en lo referido a la aplicación concreta de lo más polémico de la ley de medios, eh, ley de comunicación audio audiovisual, que es eh, obligar al grupo Clarín a, y a los que estén fuera de la norma a desinvertir. Hasta ahora no han podido lograrlo la justicia. Digo, la justicia, ¿a qué altura cree que estará usted con esto? Porque, eh, digo, es eh, francamente violatorio de la ley lo que ha sucedido. Es absolutamente violatorio. Y el apuro, la urgencia de este decreto de Macri y Aguad es la urgencia de Clarín, del grupo Clarín, que se le cae la última cautelar el 15 de enero, y cuando se cae esa cautelar el 15 de enero, tiene que continuar el proceso de adecuación impulsado por AFCA a los límites de cantidad de licencias de radio y televisión que puede tener un grupo. Uh -huh. Eso es lo que está parado en la aplicación de la ley, y vence el 15 de enero, y por eso la urgencia de Clarín, de Mañeto, y que tan solícitamente... Aguat acaba de, eh, de, de plantear esta maniobra, que lo que pretenden con esta maniobra es justamente que cuando la cautelar eh, se caiga, AFCA no pueda continuar el proceso que ya inició hace un año y medio uh -huh. de adecuación a los límites de la ley de oficio por parte de AFCA. Esta es la maniobra del señor Aguat. Respecto a la pregunta de cómo van a actuar los jueces, está claro que acá hubo un sector de, de los jueces que actuaron a pedido de Clarín, uh -huh lo que le pedía, lo sacaban, como fueron esta última cautelar que se prorrogó en dos oportunidades de una manera que no tiene, eh, no hay ojos para mirarla, digo, para ser claro. Nosotros sí esperamos, porque hay muchos jueces en la, en la Nación, como este juez de Dolores que declaró que es inconstitucional 
la designación de los dos jueces de la Corte, de la Corte Suprema comisión. Por, por, en comisión, porque es un disparate, algo que no... Digamos, están planteando cosas que son propias de un gobierno de facto. Un gobierno de facto únicamente actuó de la manera que lo está haciendo Macri en este momento. Ya.